Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина, и сегодня я хочу снять новый тег, который называется «Вышивальный снобизм». Ссылку на автора я обязательно оставлю внизу, а увидела я его впервые на канале у Светланы Горелкиной. Мне очень понравились вопросы, но, честно вам сказать, это, ну вот как-то так произошло, что я никогда до этого в жизни не сталкивалась со, снова, со словами «сноб» и «снобизм», и мне пришлось сходить в Google за и дополнительной информацией, скажем так, за разъяснением, что это вообще все такое, но вроде как я поняла. Поэтому сегодня хочу ответить на вопросы этого тега. Это уже моя третья попытка начать снимать видео. Дело в том, что я сейчас вышиваю вообще не этот анимон, я сейчас вышиваю пасхальные сюжеты. Но у меня там сейчас период бэкстича, и у меня не получилось одновременно снимать и делать бэкстич, поэтому буду вот здесь немножко поковыривать какие-нибудь крестики и отвечать на вопросы тега. Итак, первый вопрос. Считаете ли вы, что не заменять Аиду в наборах с частичной зашивкой нельзя? Аида лишает вас возможности покреативничать с выбором, текстурой, каунтом основы, и в ней банально видно дырки. Итак, как видите, я сейчас вышиваю на конве, несмотря на то, что у меня здесь не полная зашивка. Вот эти вот все... Так, не с той стороны вы видите, вот с этой. Вот эти вот все участки, которые вы видите, конвы, они зашиваться не будут. Хотя мне предлагают их зашить. Посмотрим. По схеме они не должны зашиваться. Но как-то вот такие вот небольшие участки меня не сильно смущают. И если это набор, где у нас, например, там ну, 95% зашивается и где-то в углу... Остается кусочек э, не зашитого там какого-нибудь неба или чего-то такого. Вот в наборах Dimensions такое часто бывает, где там один угол верхний оставят э, не зашитым, то, скорее всего, тогда я не буду заменять э, канву на равномерку. Не вижу в этом смысла. Если полная зашивка, опять же, не буду заменять. Если только это не какая-то сложная работа, где очень много три четверти креста, Тогда, конечно, даже при полной зашивке имеет смысл заменить, для того, чтобы просто легче было вышивать. Но чисто из эстетических соображений нет. Я в таком случае бы не меняла. Но если не полная зашивка, если очень много видно основы, да, я меняю. Мне больше нравится, как выглядит работа с неполной зашивкой именно на равномерке. Конечно, потом остается эта канва. Что с ней делать не ясно. Лежит. Но зато мне нравится, как будет выглядеть в итоге моя работа. Конечно, было бы здорово, если бы производители предлагали на выбор или канву, или равномерку, как, например, это делает Морешка. В некоторых своих наборах, то есть вы можете выбрать или набор с конвой или с равномеркой, или с конвой и со льном. Это, конечно, здорово. И сейчас очень многие производители уже начали выпускать наборы с равномеркой. И мне кажется, что это очень здорово, когда у человека есть выбор. То есть все зависит от ситуации, но да, если это не полная зашивка, то очень велика вероятность того, что я все-таки основу заменю. Второе. Сюжет набора вам понравился, но это какой-то недорогой отечественный или китайский производитель. Будете вышивать его или постараетесь купить набор от элитного, более дорогого производителя? Важны ли вам материалы, сюжет и там, и там один и тот же? В том случае, если можно купить скажем так, оригинальный набор, да, вот, например, как у нас с наборами Dimensions, если можно, да, я покупала раньше китайские наборы, я считала, что, ой, это же выгоднее, но потом я все свои китайские наборы, кроме одного, продала, потому что я поняла, что я продам два китайских набора и куплю один оригинальный набор Dimensions. Сейчас, если есть возможность купить оригинальный набор, то есть если он банально есть в продаже, то я куплю оригинальный набор. 
Но если этого набора в продаже нет, если бы это был какой-то большой набор Dimensions, например, скорее всего, я бы не покупала китайский аналог, я бы как-то по схеме нашла бы оригинальную схему, подобрала бы нитки, там, помучилась бы, но зато была бы уверена в результате. Как с новогодними игрушками, например, вот было с этими птичками моими. Но если это небольшой набор, какая-то игрушечка или какой-то баннер, вот я вышивала китайский набор по дизайну Dimensions Banner Welcome. Кто не видел, посмотрите на экран, вот как он выглядит. Мне очень понравилось, были хорошие материалы, там были хлопковые нитки, потому что они не, не плавились, я их поджигала. А там была канва Дарис, то есть прекрасные материалы, хоть и с Алиэкспресс. И сейчас я заказала себе еще 4 маленьких наборчика с Алиэкспрессами Шоп. Это тоже игрушки Dimensions на пластиковой конве, но которые уже не производятся. Опять же, мне кажется, что в данном случае ничего в этом страшного нет. И, как мне кажется, материалы, они играют все-таки очень большую роль, поэтому если есть возможность купить оригинал, я бы все-таки советовала купить оригинал и сама стараюсь точно так же поступать. Но если нет выбора, то тогда... Не знаю, тогда можно довольствоваться и китайским набором, наверное. Следующий вопрос, третий. Покупая аксессуары для вышивки, ножницы, органайзеры, вы будете брать оригинал или вас устроит копия аналог? Ну, с ножницами я вообще не большой профессионал. У меня, кроме резачков, только двое пока что ножничек. Это ножнички Мадейра и ножнички, по-моему, Кельм Скотт, которые мне... Галя, ночная вышивальщица, подарила. Так что я только в начале своего ножничного пути. Но более того, мне кажется, что вряд ли я буду сама себе покупать ножнички, потому что у меня вот как-то нет такого фетиша, вот тяги именно к каким-то красивым ножницам. Что касается органайзеров, опять же, копия или аналог какого-то органайзера – я даже не знаю такого. Есть разные производители, есть те же самые Пака, Дубко, Гамма такие же органайзеры делают, как Дубко, Вивчари такие же органайзеры делают, как Дубко, китайцы делают такие же органайзеры, как Низанка. То есть тут сложно уже понять, что есть копия, что есть аналог. Тут надо пробовать. Надо пробовать, это все разное, поэтому с органайзерами конкретно что, что копия, что аналог, не разберешься. Ну, честно, мне больше понравился органайзер Низанка, чем органайзер Пака. И сейчас я заказала себе с Алиэкспресс китайский органайзер, который вот тоже как по типу Низанки, только дешевле в два раза. Посмотрим, что придет, понравится ли он мне. Посмотрим. Четвертый вопрос. Будете ли вы подписываться на нового понравившегося вам блогера, если у него еще совсем нет подписчиков? Или подождете, когда у него появится большая аудитория, и тогда станете ее частью и вы? Нет, я однозначно подпишу сразу, если мне понравился блогер, потому что потом вероятность, что я наткнусь на него еще раз, очень невелика. У меня были такие случаи, что я и первым подписчиком у человека была и каким-то вторым, и десятым. Сейчас такое случается редко, потому что я чаще всего нахожу новых блогеров благодаря вот этой вот строке «Рекомендованные» справа, а чаще всего там какие-то уже, скажем так, видео с большим количеством просмотров выскакивают. Но да, у меня были такие случаи, что я подписывалась, и у человека было очень-очень мало подписчиков. Тут дело не в подписчиках, дело в <coughs> видео, да, в том, что человек снимает, потому что подписчики – это дело наживное, и сегодня их там 
10, завтра их будет 50, и с каждым днем это количество будет расти и расти. То есть тут качество контента, скажем так, не зависит от количества подписчиков, в том случае, если человек только начинает. Если у него там совсем мало видео, то абсолютно ясно, что люди просто еще не дошли, и они скоро подтянутся. Поэтому, конечно же, подпишусь. Пятый вопрос. Когда вы оформляете вышивку? Только багет или рамка из супермаркета тоже подойдет? Я слушала ответы на этот вопрос. Вспоминала, оформляла ли я когда-то свою вышивку в рамку из супермаркета. Оформляла один раз на зре своего творчества. Это была вышивка на подарок. И я очень недовольна тем, как она у меня оформилась. Поэтому пока что какой-то покупной рамки, чтобы она идеально мне подошла, я не встречала. У нас, слава богу, услуги багетных мастерских стоят дешевле, чем в России, и однозначно дешевле, чем где-то в каких-то европейских странах, там вообще страшные какие-то суммы заоблачные. Поэтому, мне кажется, если ты уже потратил время и вышел работу, то можно уже потратиться и на оформление, на, скажем так, достойное обрамление для своего труда, для результата своего труда, скажем так. Поэтому пока что, если это не какие-то прикладные вещи типа игрушек, если это именно картины, то я их отдавала всегда в багетные мастерские. Но сейчас у меня большое количество не, не оформленных картин есть, в связи с тем, что некуда мне их вешать. Но сейчас в ближайшее время появится место, поэтому я думаю, что даже в этом году будет нас ждать несколько оформленных работ из тех, которые были уже давно вышиты. Но если бы у меня была вышивка какого-то стандартного размера, я увидела бы, так случилось, что я увидела бы какую-то потрясающую рамочку, которая идеально подходит, то... Я думаю, что я тоже ее бы приобрела, но просто таких совпадений пока что со мной и не случалось. Будете ли вы подписываться на вышивального блогера YouTube, Instagram, если у него вкусы совершенно не схожи с вами? Скорее всего, нет. Нет. Я всегда ищу, чтобы человек вышивал какие-то интересные работы, если я вижу, что там что-то ну, совсем расходящееся с тем, что нравится мне. Я не буду подписываться на такого человека ни на ютубе, ни в инстаграм. У меня бывает, что опять же я, мне выскакивают какие-то видео рекомендуемые или рекомендованные. В рекомендациях. И я захожу... Вроде как видео интересное, одно какое-то, но я захожу на канал, смотрю, что человек вышивает, и я понимаю, что ну, мне это не интересно, и точно так же в Инстаграм. Поэтому нет, если я вижу, что совсем разные вкусы, то я на человека подписываться не буду. Также я очень редко подписываюсь, если... Если я вижу очень много, это моя личная странность, если я вижу очень много фотографий, где работа лежит, вот, ну, скажем так, вот кадр, да, где-то в центре там процентов 20 работа, а вокруг лепестки роз, бусины, бисер, кружева, какие-то я не знаю, полотки, кусок какой-то шали, какие-то кисточки, какие-то э, коса из ниток сплетенная, из мулине, там кусок органайзера, лапа домашнего животного. Ну вот такая вот, знаете, очень-очень перегруженные вот такие фотографии какими-то э, декоративными элементами. Я понимаю, что это красиво, и я... Абсолютно отдаю себе отчет что в том, что я такие фотографии не делаю. И мой максимум это разложить вышитую работу по фотофону и сфотографировать еще, не дай бог, под каким-то углом, а не прямо. И я понимаю, что это мой потолок, но 
почему-то мне лично вот такие вот фотографии с большим количеством лишних предметов на ней, то есть с большим количеством аксессуаров, мне не нравятся. Если я вижу, что у человека 90% таких фотографий, то, скорее всего, я на него подписываться не буду. Вот это мой исключительно мой личный бзик какой-то. Опять же, если это на Ютубе, то тоже, конечно, есть какое-то количество причин, почему я могу на человека не подписаться. Вот как сказала Светлана Горелкина, вот я прямо ее слушала и прямо да, да, да. Это если показывают работу в пищевой пленке. Я вообще этого не понимаю. Даже если говорят, вот я ее только принесла из багетной мастерской, сейчас несу ее дарить, ну, размотай ее и потом замотай заново. Пофотографируй ее, сними нормально ее на видео. То есть это реально уважение к зрителям. И очень часто в последнее время почему-то я слышу такую фразу, когда блогер говорит, я не блогер, я не считаю себя блогером. Я сейчас открою для вас страшную истину. Если вы выкладываете в интернет какой-либо контент, вы блогер. Вот это, это страшная правда, но ее стоит признать. Если вы выкладываете видео на YouTube, вы блогер. Если вы выкладываете какие-то фотографии э, на постоянной основе, на какую-то тему, например, на вышивальную, вы блогер. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Тем более, если при этом вы обладаете там какой-то более-менее э, большой аудиторией, и мне кажется, что... Эта аудитория достойна того, чтобы эту пищевую пленку размотать. Вот э, я прям слушала Светлану и думаю, да, да. Это я еще видела очень много, э, когда еще в группах ВКонтакте там сидела, тоже видела много таких фотографий. Причем больших, очень красивых работ, но эту красоту абсолютно э, невозможно из-за этой пленки оценить. Также мне может даже понравиться блогер, то есть понравится то, что он показывает, да, не как здесь написано, что э, вы не схожи, там, его вкусы не схожи с вашими, может даже быть такое, что схожи вкусы, но само поведение блогера, какие-то такие вещи типа ой я забыла принести то-то то-то посидите подождите я принесу и слышно шаги бегущего человека или когда вот, вот это вообще отдельная история для меня когда говорят я вышиваю вот такую вот картину вот она называется вот так-то вот так-то у меня нет превью у меня нет картинки ну вот загуглите вот это для меня вообще просто шок, и, скорее всего, на такого человека я не буду подписываться, потому что элементарно хотя бы вставить картинку, я смотрю, я сама стараюсь всегда, когда есть возможность, когда я о чем-то упоминаю, вставлять эти картинки, и как-то ты уже настолько к этому привыкаешь, что когда человек о чем-то упоминает, ты отрываешься от вышивки, поднимаешь голову и... Пытаешься посмотреть на то, о чем человек тебе рассказывает. Он говорит, сходи в Google и загугли. Я же сказала название работы. Вот на тебе. Если уж какое-то... А, еще бывает такое, что вот я купила набор, вот его название. Прочитайте, пожалуйста. Ну, не знаю, вот такие какие-то моменты. И они меня, как зрителя, немножко не то чтобы сказать, отпугивают, но, скажем так, делают мое желание подписаться на этот канал менее сильным, чем оно было до этого. Все-таки мне кажется, что, опять же, если ты снимаешь видео и снимаешь их, это не случайность какая-то, а это закономерность. Если ты снимаешь видео, ты снимаешь их часто, у тебя несколько тысяч подписчиков, то... Надо все-таки изучить хотя бы какую-то элементарную программу для монтажа, чтобы э, вставлять эти картинки, чтобы просто облегчать жизнь своим зрителям и улучшать качество видео. Ну, по крайней мере, так кажется мне. Вы вполне можете быть со мной не согласны. То же самое, кстати, только что вспомнила, касается... Э, 
когда э, блогер о чем-то рассказывает и говорит, вот я купила этот набор в группе там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, какое-то там трехэтажное название, после чего идет фраза, ну я не буду внизу оставлять ссылку, там поищите. Или э, это видео о покупках, где там упоминалось... Э, не знаю, тоже штук 10 разных магазинов, и ты заходишь в описание к видео, в поисках там ссылки на какой-то магазин, например, там человек говорит, я купила на Алиэкспресс вот такую классную штуку, смотрите, показывает эту классную штуку, и ты лезешь в описание к видео, чтобы зайти, посмотреть отзывы, посмотреть цену, а, и открываешь описание, а там просто ветер гуляет, там в лучшем случае написано копирайт, ник блогера и год стоит. Или там, привет, меня зовут там, Маша, я снимаю видео, добро пожаловать на мой канал. И все, никакой ссылки и ничего абсолютно нет. Поэтому вот это меня тоже очень удивляет, когда человек рассказывает, рассказывает и в итоге не оставляет ссылки. Ну вот это так о наболевшем, скажем так, вырвалась. Следующий вопрос, седьмой. На фото, видео вы видите откровенно кривые крестики, неглаженную основу, ваша реакция? Кривые крестики, неглаженную основу. Меня будоражит, когда я вижу оформленную работу в рамку. Опять же, например, в какую-то покупную рамку, да, где работа влезла прекрасно по э, ширине, но, например, по высоте, там сверху, э, там снизу белая полоса конвы и сверху белая полоса конвы. Или по бокам белые полосы конвы, что-то такое. Это меня, конечно, будоражит. Также будоражит, когда э, ты видишь уже оформленную в рамку работу, но при этом видишь круги от пялец, или видишь заломы, и понимаешь, что эта работа не, не то, что не глаженная, а, скорее всего, и не стиранная, потому что если бы ее постирали, эти круги хотя бы как-то бы разгладились. Что еще из такого? Ну, откровенно, кривые крестики как-то мне, наверное, посчастливилось. Я не видела таких прям кривых крестиков, чтобы меня настолько поразили, чтобы я их запомнила. Я скорее на ровные крестики, на очень ровные, знаете, такие прям образцово-показательные, не такие, как у меня, обращаю чаще внимание, чем на какие-то неровные. Наверное, это стоит соединить с восьмым вопросом. Блогер показывает готовую работу, которая, на ваш взгляд, откровенно провальна. Выбор основы, плохая разработка, неудачное оформление, промолчите. Да, чтобы я писала какой-то комментарий что вот у тебя там то не так, это не так. Нет, я ну, фактически 100% не буду этого делать. Особенно, как опять же уже говорилось, что если, если это оформленная работа, то тут уже вообще нет никакого смысла критиковать, потому что человек не побежит переоформлять работу, он только расстроится. Как, например, у меня было с моей метрикой детской, это... Лансвит «Спимая радость», которая была оформлена в достаточно большую такую картину с метрикой. Кто не видел, поднимите глаза на экран, я вам покажу фотографию, как это все выглядело и выглядит. Мне понравилось оформление. Это все была целая такая спецоперация, потому что вышивка отправлялась во Львов, потом... Готовая картина из Львова отправлялась в Киев, потом я это все везла в город под Киевом, где, собственно, тогда жила моя подруга, чьей дочке предназначалась эта метрика. То есть это все очень долго, мучительно делалось. В итоге я поделилась видео, что мне нравится оформление, я довольна. И я наслушалась и начиталась огромное количество всякого, вплоть до того, что это какое-то не картина, а какое-то футбольное поле, и, мол, что это вообще такое, и вышивка потерялась, и, и все потерялось, и то потерялось, и это потерялось. И, конечно, я подрастроилась, я не могу сказать, что я прям рвала на себе волосы, 
Но да, мне было неприятно, потому что это, во-первых, уже оформленная готовая картина, во-вторых, это работа, в которую было вложено очень-очень много сил, как каких-то моральных, так и физических. Много людей было вовлечено в то, чтобы ее оформить. Поэтому, да, вот это мне было непонятно. Поэтому, скорее всего, я промолчу, да, но э, я вполне могу, если мне не понравилось что-то в видео, я не из тех людей, которые говорят, что я глубоко презираю кнопку палец вниз, я ее не замечаю, я не знаю, зачем она вообще там существует, и у меня с ней нет никаких отношений. Нет, я не из тех людей, я прекрасно понимаю, зачем эта кнопка существует, и более того, раз она существует, я не брезгую ей пользоваться. И если мне что-то не понравилось, я вполне могу поставить палец вниз, и я не вижу в этом абсолютно ничего зазорного, то есть я не буду писать каких-то развернутых комментариев, что конкретно мне не понравилось, я могу поставить палец вниз, потому что YouTube предоставляет мне такую возможность, точно так же, как и всем моим зрителям, и Мало кто брезгует этой возможностью, судя по всему, судя по количеству дизлайков под некоторыми моими видео, я в этом не вижу абсолютно ничего плохого. Но человек высказал свою, свой какой-то душевный порыв. Поэтому если я вижу, что что-то ну, откровенно мне не нравится, или в поведении блогера, например, мне что-то откровенно не понравилось, опять же, какое-то, ну, совсем уже какая-то жесть происходит. Я могу поставить дизлайк, и более того, я... у меня даже было такое на днях, что я открываю видео, и там видео на чуть ли не на час, и там вообще не пойми, что происходит, там что-то распаковывается, кто-то уходит, кто-то приходит, потом какие-то паузы, секунд на 20 человек задумался. И я сижу, я думаю, это, это у меня еще температура, или действительно что-то не так? И я опускаюсь вниз, и я вижу огромное количество дизлайков, я понимаю, что нет, это такие что-то не так, это не со мной. Поэтому, да, таким образом я могу высказать свое какое-то эм, замешательство, скажем так, э, по отношению к тому, что я увидела в видео. Э, но говорить, писать человеку, что как ты могла так оформить или... Вот здесь вот там, что нельзя было погладить, или а ты что не видела, что это прогон, или там, а вот это пятно на лице у ребенка должно быть или нет. То есть главное, чтобы человек был доволен сам своим результатом. Большинство из нас вполне себе адекватные люди, и все свои, все недостатки своих работ, мне кажется, видят сами прекрасно, все с глазами. А если человек не видит этих недостатков, это значит, что они просто не играют для него какой-то большой роли. То есть если они его не раздражают, значит, они для него э, несущественны. Эта картина будет висеть у него дома, и, ну, это, грубо говоря, абсолютно не мое дело указывать человеку, что там с моей точки зрения с его работой не так. Но это живо работа, правильно? Тем более, если человек не спрашивает совета. Если человек спрашивает совет, то да, я могу написать. Или там пролистать комментарии, посмотреть, если там будет комментарий, который уже, скажем так, отображает и мое мнение также. Я просто поставлю, опять же, палец вверх. И все, человек и так поймет, что если комментарий собрал большое количество пальцев вверх, значит, много людей разделяют одно и то же мнение, скажем так. Ну вот какая-то такая история. Но писать какие-то откровенно плохие комментарии нет, я не буду. Наболтала я вам здесь фактически на 40 минут, но сейчас, конечно, много я из этого повырезаю. Не вошла я еще все-таки вот в эту вот съемочную струю, но очень захотелось ответить на эти вопросы, потому что вопросы очень интересные. Сейчас у меня в подписках еще как минимум два видео с этим же тегом. Сейчас буду монтировать свой и пересматривать ваши. Напишите, пожалуйста, что вы думаете в связи с сказанным. Возможно, я к чему-то очень сильно придираюсь, и вы на такие вещи вообще не обращаете внимания. 
или наоборот есть еще что-то, что у вас тоже в видео там, или на фотографиях может как-то раздражать, что вам не нравится. Возможно, вам в моих видео что-то не нравится, тоже напишите, я стараюсь, честно. Но если что, можете писать. Если это в нормальной форме, и вы меня никуда не посылаете, то я к этому абсолютно адекватно отношусь. Все, спасибо всем большое за внимание, спасибо большое еще раз автору за вопросы, вопросы очень интересные. Удачи вам и творческих успехов. Пока!